வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி ஒளி மற்றும் வெப்பவியலிருந்து மிக மிக முக்கியமான நூறு கேள்விகளை ஒரு வரி வினா விடை தொகுப்பாக பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பொருளில் இருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு வெப்ப மாற்றம் எந்த மூன்று வழிகளில் நடைபெறுகிறது வெப்ப மாற்றம் மூன்று வழிகளில் நடைபெறும் அது வெப்ப கடத்தல் வெப்பச்சலனம் வெப்ப கதிர்வீசல் இதில் வெப்ப கடத்தல்னா என்ன வெப்ப சலனம்னா என்ன வெப்ப கதிர்வீசல்னா என்ன அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளில் இருந்து குறைவான வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளுக்கு அவை ஒன்றை ஒன்று தொடும்போது மூலக்கூறு இயக்கமின்றி பரவும் நிகழ்ச்சிக்கு வெப்ப கடத்தல் என்று பெயர் மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி பரவும் இதுதான் கீவேடு அதுக்கு வெப்ப கடத்தல் என்று பெயர் மூலக்கூறுகளின் உண்மையான இயக்கத்தால் வெப்பம் பரவும் முறை வெப்பச்சலனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நான்காவது கேள்வி பாருங்க பாய்மங்களை சூடுபடுத்தும் போது முதலில் வெப்பம் அடைந்து விரிவடைவை எவை விடை வெப்ப மூலத்திற்கு அருகில் உள்ள மூலக்கூறுகள் ஐந்தாவது கேள்வியில் வெப்ப கதிர்வீசல்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் வெப்பம் ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எவ்வித பருப்பொருள் ஊடகம் மின்றி பரவும் முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை வெப்ப கதிர்வீசல் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மறுபடியும் பாருங்கள் வெப்ப கடத்தல்னா என்ன வெப்ப சலனம்னா என்ன வெப்ப கதிர்வீசல்னா என்ன இந்த கேள்விகள் அடிக்கடி போட்டித் தேர்வுகளில் கேட்கப்படுது ஒரு தடவை மறுபடியும் பாருங்கள் சூரிய வெப்பம் நமது புவிக்கு எச்சையல் மூலம் வந்தடைகிறது விடை வெப்ப கதிர்வீசல் முறையில் காற்றில் ஏற்படும் வெப்ப சலனத்தால் நடைபெறும் நிகழ்வு எது விடை காற்று வீசுதல் கடல் பகுதியில் இருந்து நிலம் நோக்கி வீசும் காற்று எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை கடல் காற்று கடல் காற்று எப்போது வீசுகிறது விடை பகல் நேரங்களில் பகல் வேளையில் கடற்காற்று நிலம் நோக்கி வீச காரணம் என்ன விடை கடல் பரப்பை விட நிலப்பரப்பு எளிதில் சூடாகி அங்குள்ள காற்று மேலே எழும்புவதால் இந்த தொகுப்பு ஒரு கோர்வையாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கோம் மற்ற தொகுப்புகள் போலவே ஒரு கதை மாதிரி அப்படியே ஒரு தனிமையான இடத்துல கேளுங்க இரவு நேரங்களில் விரைவாக குளிர்வடைவது கடல் நீரா நிலப்பரப்பா விடை நிலப்பரப்பு நிலப்பகுதியிலிருந்து கடல் பகுதியை நோக்கி வீசும் காற்று எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது நிலக்காற்று நிலப்பகுதியிலிருந்து கடல் நோக்கி போனால் அது நிலக்காற்று நிலக்காற்று எப்போது வீசுகிறது விடை இரவு நேரங்களில் இரவு வேளையில் நிலக்காற்று கடல் நோக்கி வீச காரணம் என்ன விடை கடல் பரப்பில் உள்ள காற்று சூடாகி அங்குள்ள காற்று மேலே எழும்புவதால் எல்இடி என்பது என்ன எல்இடி என்பது ஒளி உமிழ் டயோடு லைட் எமிட்டிங் டயோடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒளி உமிழ் டயோடு மிக குறைந்த மின்னோட்டத்திலும் மின்னோட்டத்தை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் விளக்கு எது விடை ஒளி உமிழ் டயோடு ஒளி உமிழ் டயோடு என்பது எதனால் செய்யப்பட்டது விடை குறை கடத்தி பொருட்களால் செய்யப்பட்டது ஒளி உமிழ் டயோடு ஒளிரச் செய்ய எவ்வளவு மின்னோட்டம் போதுமானது விடை மிக குறைந்த அளவு மின்னோட்டமே போதுமானது ஒளி உமிழ் டயோடில் காணப்படும் ரெண்டு கால்களில் பெரிய கால் எந்த மின் முனையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் பெரிய கால் நேர் மின் முனையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் சிறிய கால் எதிர் மின் முனையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் நாம் முகம் பார்க்க பயன்படுத்தும் ஆடி எது விடை சமதள ஆடி ஒளியானது பொருளின் மீது விழுந்த பிறகு திருப்பி அனுப்பப்படும் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அதற்கு பேர் தான் எதிரொலித்தல் நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்களை நாம் காண உதவக்கூடிய செயல் எது விடை எதிரொலித்தல் தான் ஒளி எக்கோட்டில் செல்லும் தன்மையுடையது ஒளி எப்பொழுதும் நேர்கோட்டில் செல்லும் தன்மையுடையது ஒளி செல்லும் பாதை எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ஒளி செல்லும் பாதை தான் கதிர் என்று அழைக்கப்படும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஒளி கதிர்கள் சேர்ந்து உருவாவது எது விடை ஒளிக்கற்றை கதிர்கள் இணையாக அமைந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் விடை இணை கற்றை என்று அழைக்கப்படும் ஒளி கதிர்கள் ஒரு புள்ளியில் குவிந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் விடை குவிக்கற்றை அதுவே ஒரு புள்ளியிலிருந்து விரிந்து செல்லும்படி இருந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் விடை விரிக்கற்றை ஒளி எதிரளிப்பு தளத்தில் படுகின்ற ஒளிக்கதிர் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அதுக்கு படுக்கதிர் என்று பெயர் ஒளிக்கதிர் எதிரொலிப்புக்கு பிறகு எதிரொலிப்பு தளத்தில் இருந்து அதே ஊடகத்தில் செல்லும் கதிர் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அது படுக்கதிர் இது எதிரொலிப்பு கதிர் எதிரொலிப்பு தளத்தில் படுப்புள்ளியின் மீது வரையப்படும் செங்குத்து கோடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை குத்து கோடு என்று அழைக்கப்படுகிறது படுக்கதிற்கும் எதிரொலிப்பு தளத்தில் வரையப்பட்ட குத்து கோட்டிற்கும் இடையில் உள்ள கோணம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை படுகோணம் அதாவது ஐ என்று அழைக்கப்படுகிறது 
எதிரொலிப்பு கதிர்க்கும் படுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஸ்மால் ஆர் எதிரொலிப்பு கோணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது படுகதிர் எதிரொலிப்பு கதிர் மற்றும் படுப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகியவை எத்தளத்தில் அமையும் விடை ஒரே தளத்தில் அமையும் படுகோணமானது எக்கோணத்திற்கு சமமாக இருக்கும் விடை எதிரொலிப்பு கோணத்திற்கு சமமாக இருக்கும் ஒளி எந்த சமதள பரப்பில் பட்டு எதிரொலிப்பு அடையும் போது மட்டும் பிம்பத்தை காண முடியும் விடை பளபளப்பான சமதள பரப்பில் சுவரில் ஏன் நம்முடைய முகத்தின் பிம்பத்தை காண முடிவதில்லை ஏனென்றால் சுவர் பளபளப்பான பரப்பு அல்ல என்பதால் பளபளப்பான பரப்பில் நடைபெறும் எதிரொலிப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் விடை ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு ஒளி சொரசுரப்பான பரப்பில் பட்டு எதிரொலித்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும் விடை ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு ஒளி சொரசுரப்பான பரப்பில் பட்டு பல்வேறு திசைகளில் சிதறலடைய காரணம் என்ன விடை எதிரொலிப்பு தளம் சமமற்று காணப்படுவதால் பன்முக எதிரொலிப்பு காணக்கூடிய இடங்கள் யாவை விடை நகைக்கடை முடித்திருத்தும் நிலையம் உணவகம் ரொட்டிக்கடை ஒரு சமதள ஆடியானது ஒரு பொருளுக்கு எத்தனை பிம்பத்தை தோற்றுவிக்கும் விடை ஒரே ஒரு பிம்பம் மட்டும் பொருட்களின் பரப்பில் பிம்பம் தெளிவாக தோன்றுவதற்கு காரணம் என்ன விடை ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு பொருட்களின் பரப்பில் பிம்பம் தெளிவாக தோன்றவில்லை எனில் அதற்கு காரணம் என்ன அதற்கு காரணம் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு கண்ணாடி ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும்படி அமைத்தால் தோன்றும் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை என்ன விடை எண்ணவே முடியாத அளவுக்கு மிக மிக அதிக எண்ணிக்கையில் தோன்றும் பன்முக எதிரொலிப்பு என்ற தத்துவம் எக்கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது விடை பெரிஸ்கோப் மற்றும் கிளைடாஸ்கோப் இரு சமதள அடிகளால் தொடர்ந்து எதிரொலிப்பு அடையும்படி அமைக்கப்பட்டிருப்பது எக்கருவியின் தத்துவமாகும் விடை பெரிஸ்கோப் பெரிஸ்கோப்பில் எத்தனை சமதள அடிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன விடை இரண்டு சமதள ஆடிகள் பெரிஸ்கோப்பில் உள்ள இரு சமதள ஆடிகள் ஒன்றுக்கொன்று எத்தனை டிகிரி சாய்வாக எதிரெதிராக வைக்கப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமான கேள்வி விடை ஐந்து டிகிரி சாய்வாக பெரிஸ்கோப் எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது விடை நீர்மூழ்கி கப்பல்களில் ஒளி ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது தனது நேர்கோட்டு பாதையை விட்டு விலகி செல்லும் பண்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு பேர் தான் ஒளி விலகல் கிளைடாஸ்கோப்பில் எத்தனை சமதள ஆடிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன விடை மூன்று ஒளி விலகல் திசை எதன் அடர்த்தியை பொறுத்தது விடை ஊடகங்களின் அடர்த்தியை பொறுத்தது ஒளிக்கதிர் அடற்குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர் மிகு ஊடகத்தினுள் செல்லும் போது விலைகள் எவ்வாறு இருக்கும் விடை செங்குத்து கோட்டை நோக்கி விலகி செல்லும் ஒளிக்கதிர் அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடற்குறை ஊடகத்தினுள் செல்லும் பொழுது விலைகள் எவ்வாறு இருக்கும் விலகல் செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் நீருள்ள முகவையில் பழம் ஒன்று சற்று பெரியதாக தெரிவதற்கு காரணம் என்ன விடை ஒளி விலகல் எழுத்துக்களின் மீது கண்ணாடி பாலத்தை வைத்தால் எழுத்துக்கள் சற்று பெரியதாக தெரிவதற்கு காரணம் என்ன இதற்கு காரணமோ ஒளி விலகல் நீச்சல் குளத்தின் ஆழம் குறைந்தது போல காணப்படும் நிகழ்விற்கும் ஒளி விலகல் என்றுதான் பெயர் நீருள்ள கண்ணாடி முகவையில் பென்சிலை வைத்தால் பென்சில் வளைந்தது போன்று தோன்ற காரணமோ ஒளி விலகல் தான் நிறங்களின் தொகுதியை நிறமாலை என்று கூறியவர் யார் சர் ஐசக் நியூட்டன் அவர்கள் வெண்மை ஒளி தன்னுள்ளே ஏழு நிறங்களை கொண்டுள்ளது என நிரூபித்தவர் யார் அவரும் சர் ஐசக் நியூட்டன் தான் வெள்ளொளி ஒன்று முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும் பொழுது அதன் ஏழு நிறங்களாக பிரியும் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை நிறப்பிரிகை என்று அழைக்கப்படுகிறது மெல்லிய சூரிய ஒளிக்கற்றை ஒன்றை முப்பட்டகத்தின் வழியே செலுத்தும் பொழுது மறுபக்கம் வெண் திரையில் தோன்றும் நிறங்கள் யாவை விடை விப்ஜியார் ஊதா கருநீளம் நீளம் பச்சை மஞ்சள் ஆரஞ்சு மற்றும் சிகப்பு கீழே அது சரியாக கன்வெர்ட் ஆகாமல் இருக்கு விப்ஜிஆர் விஐபி ஜிஒய் ஓஆர் ஒளிக்கதிர் அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடற்குறை ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது விலகு கதிர் எதை விட்டு விலகி செல்லும் இந்த கேள்வியை நம்ம ஏற்கனவே வேறு விதமாக பார்த்தோம் விடை குத்துக்கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் படுகோணம் அதிகரிக்கப்பட்டால் எதனுடைய கோணமும் அதிகரிக்கும் விடை விலகு கோணம் ஒரு குறிப்பிட்ட படுகோணத்தில் விலகு கோணத்தின் மதிப்பு என்ன விடை தொண்ணூறு டிகிரி விலகு கதிர் பிரிதளத்தின் வழியாக செல்லும் பொழுது அதன் மதிப்பு தொண்ணூறு டிகிரி இந்த படுகோணம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் விடை மாறுநிலை கோணம் படுகோணம் மேலும் அதிகரிக்கப்பட்டால் ஒளிக்கதிர் விலகல் அடையாமல் என்ன நிகழும் விடை முழுவதுமாக எதிரொலிக்கப்படும் படுகோணத்தின் மதிப்பு மேலும் அதிகரிக்கப்பட்டு ஒளிக்கதிர் விலகல் அடையாமல் முழுவதுமாக எதிரொலிக்கப்பட்டு அடர்மிகு ஊடகத்தில் திருப்பப்படும் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை 
முழு அக எதிரொலிப்பு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் படுகோணத்தின் மதிப்பு மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமானால் அதே அடர்மிகு ஊடகத்தினுள் முழுவதுமாக எதிரொலிக்கும் பண்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும் விடை முழு அக எதிரொலிப்பு வைரங்கள் மினுமினுக்க முக்கிய காரணம் என்ன முக்கியமான காரணம் முழு அக எதிரொலிப்பு ஒளி அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைவான ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது என்ன நிகழும் விடை முழு அக எதிரொலிப்பு படுகோணத்தின் மதிப்பு மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நிகழ்வதும் முழு அக எதிரொலிப்பு கண்ணில் உள்ள விழி லென்ஸு பொருளின் பிம்பத்தை எங்கு விழச் செய்கிறது விடை விழித்திரையின் மீது விழித்திரை எதனால் ஆனது விழித்திரை உணர்வு நரம்பு நாறுகளால் சூழப்பட்டது விழி லென்ஸ் மூலம் விழித்திரையில் விழும் பிம்பத்தை மூளைக்கு எடுத்து செல்வது எது விடை பார்வை நரம்புகள் மனித கண் வெவ்வேறு தொலைவில் உள்ள பொருள்களுக்கு ஏற்ப விழிலென்ஸின் குவிய தூரத்தை மாற்றி பிம்பத்தை விழ செய்வது எது விடை சிலியரி தசைகள் சிலியரி தசைகள் சுருங்குவதாலும் விரிவதாலும் விழிலென்ஸின் குவிய தூரம் மாற்றமடைந்து பிம்பத்தை விழித்திரையில் விழச் செய்யும் செயலுக்கு என்ன பெயர் விடை கண் தக அமைத்தல் என்று பெயர் குறைபாடற்ற கண் பார்வை கொண்ட ஒருவருக்கு ஒரு பொருளை தெளிவாக காணக்கூடிய மிக குறைந்த அளவு எவ்வளவு விடை இருபத்தைந்து சென்டிமீட்டர் அதே தான் தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிறு தொலைவுன்னு சொல்லுவோம் அதை இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கண்ணால் தெளிவாக காணக்கூடிய குறைந்தபட்ச தொலைவுக்கு பேர் தான் தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிறு தொலைவு அதுவும் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் கண்ணால் தெளிவாக காணக்கூடிய குறைந்தபட்ச தொலைவு எதை பொறுத்து மாறுபடும் அதாவது மீச்சிறு தொலைவு எதை பொறுத்து மாறுபடும் கூட கேள்வி கேட்கலாம் விடை அவரவர் வயதுக்கேற்ப மாறுபடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கேள்விகள் ஒளியை பற்றி சவுண்டு ஒளி காற்று மற்றும் திரவங்களை விட எப்பொருட்களில் வேகமாக பரவும் விடை காற்றை விட ஒளியை விட திடப்பொருட்களில் வேகமாக பரவும் ஒளி பரவுவதற்கு என்ன தேவைப்படும் ஒளி பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவைப்படும் சவுண்டு பரவுறதுக்கு ஊடகம் தேவை லைட் பரவுறதுக்கு ஊடகம் தேவையில்லை ஒளி எவ்விடத்தில் பரவுவது இல்லை ஒளியானது வெற்றிடத்தில் பரவுவது இல்லை மனிதர்கள் பேசுவதை ஒளியாக்கி தருவது எது விடை குரல் வலை குரல் வலையில் எத்தனை குரல் நான்கள் உள்ளன இரண்டு குரல் நான்கள் எங்கிருந்து வரும் காற்றே குரல் நான்களை அதிர்வடைய செய்கிறது விடை நுரையீரலிலிருந்து வரும் காற்று தான் குரல் நான்களை அதிர்வடைய செய்கிறது நுரையீரலில் இருந்து வரும் காற்று குரல் வலையில் உள்ள குரல் நான்களை அதிர்வடைய செய்து எதை உருவாக்குகிறது விடை ஒளியை உருவாக்குகிறது ஆண்களின் குரல் நான்களின் நீளம் என்ன விடை இருபது மில்லிமீட்டர் பெண்களின் குரல் நான்களின் நீளம் என்ன விடை பதினஞ்சு மில்லிமீட்டர் குழந்தைகளின் குரல் நான்களின் நீளம் தெளிவாக எந்த புத்தகத்திலையும் கொடுக்கப்படவில்லை அது மிகச் சிறியது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதிர்வடையும் பொருட்களின் ஒளி ஊடகத்தின் வழியே எத்திசைகளில் பரவுகிறது ஒளியானது அனைத்து திசைகளிலும் பரவும் மனிதனின் செவி எத்தனை முக்கிய பாகங்களை கொண்டது மூன்று முக்கிய பாகங்கள் செவிப்பறை எதனால் ஆனது விடை செவிப்பறை மெல்லிய சவ்வினால் ஆனது ஒளியை கேட்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் செவிப்பறை தான் நடுச்செவி எத்தனை மெல்லிய பிணைந்த எலும்புகளை கொண்டுள்ளதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அதற்கான விடை மூன்று அதிர்வெறும் பொருட்கள் காற்று மூலக்கூறுகளை அதிர்வடைய செய்து அந்த காற்று மூலக்கூறு எதை அதிர்வடைய செய்கிறது விடை செவிப்பறையை அதிர்வடைய செய்கிறது குரல் நான் எவ்வாறு ஒளி எழுப்புகிறது இரண்டு சமமான ரப்பர் துண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றுக்கு இடையே காற்றை ஊதினால் எழும் ஒளி போல குரல் நான் ஒளி எழுப்புகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உதவுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உதவுங்க இந்த வீடியோ குறித்து உங்களது மேலான கருத்துக்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற லைக் கமெண்ட்டு ஷேர் மட்டும்தான் எங்களை உற்சாகப்படுத்தும் மென்மேலும் உங்களுக்காக உழைத்து வீடியோக்களை வெளிவர அதுதான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது மாதிரியே நிறைய தொகுப்புகளை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே தெரிய வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித்தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்